Hello， 大家好，我系毛毛。咁我哋而家咧喺广州地铁一号线长寿路站附近。今日咧会过嚟上下九呢一带咧，推荐两间做干炒牛河唔错嘅店嘅。咁啊，特别系第二间，我觉得系呢一头最好食嘅店噶啦。咁我哋出发啦 ，Let's go。咁第一间要食嘅咧系叫做国强粥粉面啊。咁啊，网传咧就话最好食嘅。咁佢店仔细细嘅，主要系做街坊同埋学生仔嘅生意，但都好干净企理噶。我睇一睇个菜单先吓。咪就咁啦，硬過你煎啦。其實呢，佢係冇寫住乾炒牛河嘅，因為呢個呢係隱藏菜單，咁啊點就有㗎啦。誒、欸，唔該，有一份乾炒牛河啊。好啊，食啦，爸。喺度食。廿一蚊。嗯。最好食。我食。都成班豆醬，阿瑪十一元。你點就有㗎啦，咁我哋揾位坐低先。唔係，我話有嘢裝。廿一咩？咁佢係即點即做嘅，廚房仔佢抱咗仔都唔大。咁啊，跟開我嘅老觀眾都知道啦。我以前咧係喺頭度讀書嘅，咁啊成日中午都會過嚟呢度食飯噶。嗰時咧就成日都會過嚟國強呢度咧食炒齋河嘅。咁嗰時咧為咗慳錢啊，其實好多時咧係食唔起乾炒牛河嘅。咁啊最慘嗰時咧就會揀對面嘅日月蓮嚟食下啦。咁嗰陣時會陰公豬豬啊，同啲同學仔咧一人點一個齋面就算噶啦。然之後咧就加多一份炸魚皮啦，兩個人分住嚟食咯。然之後女啊老闆加啲誒攬汁咁樣咯。啱啱埋啱埋自己啲錢咧，梗係攞嚟買中意嘅嘢啦。啊當然，如果有錢嗰時咧，我係會更加傾向於食翻阿國強嘅乾炒牛河嘅。咁其實呢頭咧仲有唔少好食嘅店嘅。咁例如咧以前仲會去啊新記道食佢啲拉腸同埋粥嘅。誒或者係市醫院斜對面嗰間新聯啦，佢做嘅拉腸都好好食嘅。咁最有米嗰陣時咧，係會食啊聖保羅西餐廳。咁啊而家咧係轉咗做粵菜餐廳嚟㗎啦。咁啊仲有啊小松餐廳啦，都係讀書時期嘅回憶嚟嘅。咁鋪頭仔雖然話細喎，但係其實如果坐滿咗嘅話咧，佢係會喺外面條街嗰度咧開細台出嚟㗎。咁啊，即點即炒，睇住佢炒一件啊，好有鍋氣嘅。咁佢俾油咧就唔算多，而且可粉嘅上色咧唔錯㗎。咁佢呢個揀嘅可粉咧係唔係白色嗰種可粉，唔係半透明嗰種喎。咁呢種可粉咧就會難炒啲嘅，因為佢好容易斷啊，或者係好容易黐埋一齊啊。不過咧就會更加有米香。咁一啲芽菜，一啲葱，加好大塊嘅牛肉嘅，真係讀書時期嘅豪華版午餐啦。咁我試下個名係咪讀書時期水準先？嗯。咁呢份咧依然都係非常之好米香嘅，而且食落去咧夠曬有鍋氣啊，上色亦都好靚啦。乜味道咧就唔會話太鹹，特別啲芽菜啊，啱好斷生，夠曬爽嫩啦。牛肉咧就醃得好入味嘅，入口咧係好嫩滑嘅。不過呢，據我所知，而家吹成咗話廣州第一之後呢，炒出嚟其實出品呢唔係話好穩定嘅，人當時呢，對住係會隨便炒炒嘅。但好彩我今日運氣比較好，出品係 O K 嘅。好啦，食飽飽咁咪一餐，咁啊碟底呢，確實又唔算多㗎。嚇。咁我哋好 lucky 咁樣食嘅係正常發揮狀態嘅，咁啊係屬於廣州嘅中上水平。咪出發去下一間啦。嗱，出到嚟呢度啦，咁呢間呢。關住門呢間咧就係日月蓮啦，咁佢咧喺對面馬路嘅。行到呢個十字路口呢度咧，往前邊嘅方向咧係可以去到長壽路站噶啦。而呢一條咧係叫做寶源路，咩大嗌咧其實都有唔少嘅歷史建築嘅。我哋啊邊行邊講啊。寶源路咧以前係叫做寶源大街嘅，咁啊一九三二年嗰陣時咧就擴展成路嘅啫。唔用咗寶源作為咗路名啦。呢度嘅住宅樓房咧就唔同於廣州傳統嗰啲建築啦。呢啲歷史建築排排嘅咧就係嗰啲古舊建築啦，就唔同於聽磚石腳嗰啲西關大屋風格嘅。咁亦都唔屬於話騎樓建築嚟嘅。見到有個石門框啦，亦都有個木門嘅，上面仲會鎖有呢個滿洲窗，啊，仲會做咗好多雕花呢啲嘅，非常之精美噶。系比较似小洋楼呢种嚟嘅，嗱行过你就见噶啦
。寶源路呢，係同阿寶華路啦、多寶路啦，冚稱為世冠三寶嘅。佢最多嘅係咩呢？佢最多嘅就係呢啲歷史舊屋啦。咁誒幾百米咁嘅街仔呢，就已經有好多間嘅啦。而且呢度都係以前大部分都係住宅嚟，咁後期咧先至開始做咗呢啲商鋪嚟嘅啫。咁好似呢幾間日化啦、金像呢啲咧，都係喺度好耐嘅啦，有成幾十年嘅啦。咁最標青嘅咧就擺咗隻銅柱嘅大笨象喺度啦。咁呢邊啲住宅咧好多都係用咗燙籠門嘅喎，睇起身咪好豪華咧，但其實內裏咧好多都係竹筒房嚟嘅咋。即係佢係會比較經濟少少嘅，其實整體咧就得個門口呢度咁大嘅啫。咁啊，但係入去咧就會好長、好長、好長。咁啊，眾多歷史建築入面咧，最出名嘅應該係呢個啦，寶源路一零一號。因為佢最早嗰陣時咧，只不過係一個華僑富商起嘅樓嚟嘅啫，咁啊中西合璧風格嘅。但係咧幾次業主咧都係同啲醫藥行業相關嘅知名人士啊，例如有星雲製藥廠嘅盧先生啦。最出名嘅其實係啊西關名醫陳愛倫世家嘅，有興趣嘅話又可以走去參觀一下嘅。咁雖然上西關富有，下西關咧就冇咁有錢，但係佢哋啲門口咧都係整得非常之靚嘅，好值得慢慢喺度細品嘅。而除咗西關大屋之後咧，仲會有呢啲竹筒房喺度可以睇一睇嘅。啊，呢間就西關大屋啦，睇出佢兩邊都有窗，係大好多嘅。而嗰種淨係得個門口係燙籠門三件套，但係成個面積又唔係好大嘅咧。嗰啲咧就竹筒房啦。咁係因為咧早期呢邊居住人口比較密集啊，所以先會形成咗好多呢竹筒房喺度嘅啫。咁呢樓咧大部分咧都係建於呢個十九世紀末嘅，有成百年歷史㗎啦。咁嗰陣時，大部分係住宅嚟㗎，所以咧係有廣州舊民居集大成者嘅稱號嘅呢條街仔。咁而家咧，全部一樓都係做咗商鋪為主嘅，大部分都係 coffee shop 啊、酒吧，仲有呢個餐館，不過都不缺咧。以前開到而家嘅小食鋪嘅，亦都有間誒比較經濟嘅茶樓喺呢頭附近嘅。雖則話有成百年歷史啊，但係呢度嘅建築咧都保存得比較靚仔㗎，非常之有呢個觀賞價值㗎。全部啲屋檐啊，或者係屋頂啊，都係會雕花嘅。雕嘅花越精美越靚，係代表咗佢越有錢嘅。而家呢度就好正統咁樣嘅燙籠門三件套啦，外面有一個四開嘅吊腳扇門，入面咧係會有個單數嘅一般十三或者係十五條欄杆嘅燙籠，再入面咧仲會有一對厚啲嘅大木門嘅，咁樣組成咧就稱之為燙籠門三件套啦。咁喺一三九號呢咁靚嘅西關大屋隔離呢，就係仲更加靚嘅一間明勤帝啦。乜叫得帝呢？一般呢，可能係官家嘅屋企嚟嘅，不過其實已經查無歷史啦，就唔確定唔到。但係佢呢，係一個中西合璧嘅建築風格嚟嘅，非常之有觀賞價值啊！佢正門呢，係用咗麻石做門套嘅，咁門尾就刻咗呢個明勤帝啦。咁左右呢，亦都係有對聯嘅。咁佢二樓啊，同埋屋頂嗰度咧，都有好多花草嚟做裝飾嘅。咁連上面嗰個女兒牆啊，都雕咗唔少嘅花，所以總體嚟講係非常之豪華感嘅。呢、這個大門咧，依舊嘅西關大屋三件套嚟嘅，亦都係有吊腳扇門啦、燙籠啦，同埋大木門組成嘅，做得真係好精工啊！咁明勤帝嘅位置咧，亦都非常之優越啦。佢就喺阿恆寶廣場嘅對面嘅。咁恆寶廣場下面咧，就係廣州地鐵一號線長壽路站啦。咁啊，上嚟幾個出口咧，都係喺呢個商場度嘅。咁如果要過嚟食炒河河嘅觀眾咧，就可以坐地鐵嚟到個長壽路站，之後咧上一樓喺呢個恆寶廣場度出嚟，然後咧喺呢個門口度出嚟。咁沿住呢條路一直行咧，左轉就可以去到國強噶啦。前面環住嘅呢條咧就係寶華路啦。咁喺寶華路嘅右邊咧就係去上下九步行街嘅啦。不過我哋咧係要去左轉。咁我哋而家左轉進入寶華路。咁以前呢邊咧係叫做大笪地嘅，係賣衫啊、雜貨啊之類嗰啲大型市集嚟嘅。咁其實最初期咧，大概即係九十年代初期嗰陣時嘅大笪地啦。
係喺阿連登環行嗰度嘅。咁後嚟因為拆遷啊，所以九十年代末期咧就搬咗過嚟呢度。咁誒有一部分咧嗰陣時咧係搬咗去第十鋪嘅福星廣場二樓度嘅。咁啊，當然啦，而家呢啲咧係全部就已經拆曬噶啦。咩福星廣場咧都因為經營不善啊，就已經轉手變成咗美食廣場啦。咁呢度咧係長壽老地站 B 出口，如果食第二間炒牛河咧，最近嘅出口咧係呢一個。咁清退咗大笪地之後咧，呢度咧係做咗度公共設施為主，搞到我而家想話即圍巾買攤啊，都唔知道去邊度買啊！啲實體鋪俾人打到散曬之後咧，好難揾啦。不過開咗六直公園之後係靚咗好多嘅。如果咪以前呢度咧係屬於路比較窄啦，人咧係非常之多嘅。而家咧就舒服好多，比較悠閒感咯。咁行到過嚟寶華路呢邊咧，咪覺得好神奇咧，即左一右都有一個牌坊喎。而左邊嘅呢個咧係鳳園花園牌坊。咩鳳園花園其實都好有歷史嘅。以前咧，因為入面有好多嗰啲遺樓啊，所以後嚟咧係清拆咗一部分嘅。咁嗰時個成個計劃咧係叫做拆危造綠嘅，咁而家咧就改造好咗啦。睇起身效果係唔錯喎、啊。個文班即係復綠嘅，咁啊起咗個亭仔喺度，確實好悠閒、好寫意嘅。咁而喺鳳園花園牌坊嘅對面咧，就係文昌花園牌坊啦。前面嘅呢條路咧就係華貴路啦。咁之前咧有觀眾話希望我哋過嚟呢度睇一睇，咁啊呢種有歷史啦、有故事嘅路咧，我係最中意介紹噶啦。嗱，咁而家行緊呢條橋咧就叫做觀音橋。咁佢咧係一九八四年嗰陣時咧，政府為咗整治啊河溪涌啊。咩？並且建設咗呢個文昌花園嘅。咁華貴路咧，除咗呢兩個牌坊之外咧，仲有一個嘅。陣間再帶大家過去睇一睇。咁啊，呢片區嘅歷史照片啊，或者平時宣傳啊，有咩活動咧，都會張貼喺文昌花園牌坊呢頭嘅。整治完之後係好靚喎，啲舊社區鞋身仲舒服過而家啲商品樓花園喎。乜雖然話改造還改造，體現好有老舊嘅痕跡啊！嚇，你睇呢個連心第三棵樹隔離啊，呢、這個樹已經可以作為地標啦。第幾棵？咪依然都係好多居民喺度居住嘅。大家都老街坊行過都非常 close 啊。不過呢個第三棵樹咧，究竟由左數到右啊，定由右數到左咧？你咧一齊估下啦，邊棵先係第三棵樹啊啦？咁成個街區改造得非常之舒適啊，又有亭喎、啊。哇！呢棵木棉花樹嚟嘅喎，非常之大棵啊，真係好大。呢、嗯这個街道嘅服務中心全部都喺文昌花園呢度嘅，而且每個服務中心外表咧都非常之古舊啊，個風格好統一嘅，睇起身就靚好多。呢度咧係敬老院，咁我哋而家咧就翻翻出去文昌花園牌坊嗰度啦。咁啊，對面咧就之前睇嘅鳳園花園啦。我哋咧係沿住右手邊呢條華貴路繼續行嘅。咁喺文昌花園牌坊又轉出嚟咧，右手邊咧就係何家祠社區啦。咁呢個何家祠社區活動中心呢，其實喺民國時期咧，曾經係作為小學嘅。咁以前咧呢度咧仲話有個觀音廟嘅，所以佢啲門牌咧係會仲會寫住觀音廟前嘅。咁我哋而家行緊嘅呢條路咧，下面亦都有條涌，咁佢咧係叫做何溪涌。呢邊咧就因為係古村嚟嘅，用緊嘅咧係麻石路。咁啊呢條涌咧就因為城市改造啊。所以咧係俾人遮蓋咗㗎啦，咁啊由明涌咧就變咗做暗涌。喂，敬善堂税界喎、哦，區界我又見過啫，市界我又見過啫，税界係咩啊？收税嘅界。咁以前係第二個區收税嘅呢度，係有冇觀眾可以話我知咧？等我學習一下啊嘛。咁喺呢度行入去咧就係、是、何溪三藥啦。
咁啊，村路仔就算而家拓寬咗咧，都諗得出佢以前其實真係被咬被劫嘅，鋪咗再多嘅麻石路咧，去水再快咧，其實落雨天咧係好容易水浸噶，所以嗰陣時咧就有個民謠啦，潮水大水浸屋啊，河溪村衣食族。落雨大水浸街，細蚊仔唔著鞋。不過麻石路係嘅，赤腳行喺上面都涼浸浸，又唔介腳喎，好舒服噶。可惜啊，已經踩少見少啦。估唔到呢條街區咧，仲保存得咁完善、咁完整啊！而家拓寬曬、改造完畢之後咧，路係闊咗好多嘅，成個居住環境咧亦都舒適咗唔少。而且呢邊啲樓咧係以低層建築為主噶，大部分咧都係三到四層嘅，想體驗呢種貴散散步啦。好啦，而家喺何家祠社區活動中心度轉翻出嚟，又繼續沿住呢個華貴路行啦。咁啊，華貴路呢度咧都有唔少嘅老字號噶喎，即係呢又係備受街坊熱捧嘅小店啊，咪裝修唔好啊。但係排隊陣型咧就相當之豪華啦，咪有啲係燒臘鋪啦，有啲係飯店啦，例如呢間啦天明飯店啊，咁啊老字號出品咧係 O K 嘅，隔離嗰間咧聚賢居飯店咧手撕雞啊非常之出名啊，咁佢好多年前出品咧就很好好啫，而家咧其實就差咗唔少㗎啦，路過咧就可以一試，專程過嚟咧我覺得就不必啦。不過呢啲鋪仔全部都係屬於老飯店嘅裝修啊！如果追求精緻嘅話，呢邊估計滿足唔到你要求啦。但你想食話老土嘢，佢就好啱口味啦。咁啊，緊記喎，全部都行樓梯上去㗎，所以如果腿腳唔方便咧，提前過嚟霸定一樓位啦，因為空間實在係唔大啊。而家先至五點鐘啦，大排長龍啦，今晚斬了加送，已經望到停唔到手啦。咁喺華貴路二十六號呢度咧。咁佢真係有啲歷史有個朵㗎喎，咁佢呢係叫做大一大壓，始建於呢個清末時期嘅，咁係喺當鋪之中呢，算保存得最好、最靚、最精美㗎啦，方方正正啊，睇得出佢銅牆鐵壁啊，呢度呢街區咁舒服啊，你話呢度買樓係幾錢啊啦？我睇過。咁啊，我見到啦，肯定最貴嘅咧，貴賢上品啦，因為係呢邊最比較新嘅盤嚟嘅，亦都係最豪華嘅一個盤，爆花園大廈嚟嘅，咁啊，為咗要六萬蚊一方到嘅。咁而地鐵上蓋嘅呢個恆寶華庭咧，係五萬蚊一方，咁啊抵住喎，而家户型非常之方正啊。咁我哋啊繼續行啦。咁啊，兩室一廳一位一百三十二萬就有啦，都成五十方㗎，又幾抵住喎。係呢邊度買樓咧都風臉遊人啊嚇！咁啊，見到咁多細蚊仔喺度放學，梗係呢頭有學校噶啦。咁呢間咧洛陽坊小學咧係省一級小學嚟嘅，所以呢頭咧非常非常之好嘅小學嚟㗎。咁啊，而家適逢佢哋放學時間啦，好熱鬧啊！啲小朋友就咁開心㗎啦，放學咧都雞啄唔斷咁樣，一直傾一直傾一直傾。其實校區都好大下嘅喎，咁呢條街道咧算係比較繁榮嘅，時不時咧會有人打下棉胎啊，打下魚肉咁嘅鋪頭喺度㗎，好過癮㗎，未見識過又可以過嚟睇一睇。咁啊呢邊行冇幾遠咧，前面呢間咧火食好正嘅腸粉鋪啊，我平時就好中意食佢嘅，咁佢咧就係原記腸粉啦。咁你睇佢人頭咁樣就知啦。幾好生意先得㗎，而家先至啱放學咋，唔係放工時間啦嚇。唔係不過唔怕，佢翻載率極高啊，上餐速度非常之快，一啲都唔耽誤時間嘅。推薦過嚟一次。咁我哋要食嘅第二間店咧，其實就喺啊元記拉腸嘅對面。咁啊呢間美食店啦，咁佢寫住美食店啫，但係屬於地圖茶無此店嗰種嚟嘅，咁啊記得啦，揾下元記就得啦。咁我哋而家咧就去揾埋第三座排放先，陣間再翻轉頭嚟食。佢咧係開夜晚六點鐘嘅。咁呢個咧就係第三個排放啦，華貴環街排放，咁啊屬於一個木製排放嚟嘅。咁行入去咧，華貴社區咧就喺入邊噶啦。咁首先見到呢個特別靚嘅咧，呢、這個華貴一號咧係一個藝術研究院嚟嘅，成個裝修真係好高大上啊，非常之富麗堂皇。
入面進咗幾個大師嘅，有陶藝大師啦，亦都係有黃志陽書畫大師嘅。咁我哋轉入去睇一睇呢個華貴社區先啦。之前有位觀眾咧話想我哋過嚟拍一拍嘅。行入嚟，沿途就已經見到兩間肥發鋪啦，又係充滿咗生活氣息嘅一個社區咯。哇，仲有座好靚嘅西關大屋啊！呢、这個真係西關大屋啦。咁啊，隔離嗰個咧一樣，仲保留咗門奏唱添。咁啊，最 in 嘅咧係佢竟然外面嗰個吊腳市門啊，係改用咗不鏽鋼嘅，非常之 in 啊嚇，與時俱進。呢度咧係文昌幼兒園，咁離文昌幼兒園冇幾遠咧，就係、是、華貴街道社區服務中心啦。咁佢對面嘅類似裝飾咁嘅嘢咧，喺度重新起緊下嘅，所以就比較嘈雜啊嚇。再隔離咧就係呢度嘅公安局啦。咁啊，我哋睇到呢度出去揾嘢食啦。咁啊，成條道路嚟講咧，真係非常之闊落啊！呢度咧，亦都系属于逢源街区嘅喎、哦。咁除咗呢啲古旧嘅西关大屋之外咧，睇霓虹灯都睇出啦，有唔少嘅非法铺嘅喎，而且系认真剪发嗰种嚟噶。诶、哎，咁而家参观完不时辰就差唔多够啦，我哋翻去边。咩？虽然仲未到六点钟啊，但其实已经喺度做紧准备噶啦。靓姨。今日邊個出嚟炒粉啊？後生嗰個定係老嗰個？白頭佬。啊，白頭佬出嚟炒。O、okay, K， 好，我去坐坐先得啦嘛。啊，好，陣間就過嚟咯。菜單咧其實係黐咗喺門口呢度嘅，不過價格咧你就去要問一問佢啦。因為、呃、海鮮嚟噶嘛，佢有啲係咁啊，海鮮就自然海鮮價嘅。本身呢一間嘢咧，其實我係私火大排檔嚟噶，佢原本係冇咩人知嘅。咁啊嗰陣時咧食客都唔多，嗰陣時啊出品非常之穩定啊。後嚟咧因為俾阿某某記啊睇中之後啊，唉，真係炒死阿白頭佬啊！出而家咧定期阿白頭佬咧時不時罷工噶啦。咁佢罷工期間咧係會由一個後生仔過嚟炒嘅。嗱、啊，所以咧有個技巧噶，就過嚟問一問先，搞搞係咪白頭佬喺度炒，佢有冇翻嚟翻工？如果有話咧，基本上肯定係好食嘅；冇嘅話咧，就可以轉場啦。咁啊，去對面嘅元記度食拉腸啦肉眼可見嘅，非常之有鑊氣啊，燒曬煙嘅喎。咁啊，呢河粉咧睇得到嘅，有些味咁樣窿邊嘅。咁呢個狀態咧先係最靚仔嘅。睇到佢啱啱炒嗰陣時就知啦，佢俾嘅油真係好少啊。啲河粉上色好靚啊。咁依舊都係有芽菜配餐嘅，一碟正宗嘅炒牛河。哇，好熱！嗯。哇！一如既往嘅好好食啊，而且真係好有鑊氣啊，真係非常之 lucky 啊！今日係白頭佬冇炒死嘅日子，我就有口福啦。所以咧，一定要認住白頭佬出品必屬佳品啦。既然叫得炒牛河咧，牛都係好關鍵嘅。咁呢度嘅牛咧，我覺得係出品咧係會比網傳話 number one 嗰個國強咧會更加好一啲嘅，因為佢呢度包粉會少好多啊，咬上去咧都更加有牛肉味啦，亦都口感會更加大雅啲嘅。其實真係好好鑊氣嘅，而且佢落得好少油嘅，只不過遺憾嘅係佢只碟太窿，所以睇起身可能效果冇咁明顯啦。其實佢係俾得好少油嘅。啱開鋪人少啊，真係好速度啊嚇！上嚟梗係炒聖子啊，咁佢落咗啲酸菜啦、豆豉啦、洋葱啦同埋辣椒一齊炒嘅。誒，放嘅油咧就唔多，而且聖子啊比較比較大隻啊，呢個我最中意嘅點。最緊要咧洗得奇利，勁大隻聖子啊！
啱啱做準備功夫咧，就擦乾淨啲繩子啦。誒、哎，開餐啦！睇夠到開餐啦，真係好香。嗯，哇，好爽啊，好夠味啊，非常之夠鑊氣啊，洗得非常之企理啊，完全唔會有渣噶。依然都係我最中意食嘅炒繩子。咁我點嘅呢兩個菜咧，係呢度最出色嘅菜嘅，屬於必點系列。嗱，兩個菜金叉一共食咗嘅，光盤行動，咪一共消費咗六十八蚊啊！等我撳個錢先嚇，等等。誒、欸，成支四十八。啊，成支四十八。誒、欸，牛可二十。啊，牛可二十，好唔該曬。嗯，兩個餸都非常之好食啊，好值得推薦啦，一如既往優秀啊！嗱，呢位咧就白頭佬啦，而家認住佢乜頭喎、啊？唔係佢炒咧，出品就冇咁好噶啦。咁我咧都係覺得呢間係最好食嘅，非常之值得推薦啦。咁今日視頻咧就到此為止啦。中意視頻嘅話，記得關注我頻道喎。點個 like 分享俾朋友仔，我哋下期見，拜拜。